La construcción del nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía permanecerá detenida, así lo ordenó un juez federal, quien concedió una suspensión definitiva de las obras que realiza el gobierno federal. El mandamiento judicial dictado por el juez quinto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México es uno de los juicios de amparo promovidos por la organización No Más Derroches, auspiciado por un grupo de empresarios junto con algunos ciudadanos, en el cual también ordenan a las autoridades responsables mantener las obras del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. El Poder Judicial de la Federación debe determinar si la decisión del gobierno cumple con los principios constitucionales del artículo 134, donde se establece la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto público. Esta orden se suma a lo resuelto por el sexto tribunal colegiado en materia administrativa al resolver un recurso de queja por el mismo asunto. Cabe recordar que el Poder Judicial de la Federación ya había otorgado suspensiones definitivas en seis ocasiones en contra de la construcción del Aeropuerto Internacional de San Santa Lucía. Sin embargo, condicionaba el desarrollo aeroportuario a que se obtuvieran todos los permisos ambientales, seguridad, viabilidad aeronáutica, entre otros. Es decir, una vez obtenidos todos los permisos y estudios en dichas materias, que en su mayoría dependían de la propia Administración Pública Federal, el gobierno estaría en posibilidad jurídica de iniciar la construcción del aeropuerto sin importar que los juicios de amparo no hubiesen concluido aún. Sin embargo, esta suspensión ordena mantener en el estado en el que se encuentran las obras hasta que se resuelva el juicio de amparo lo que podría ocurrir el próximo 27 de agosto, fecha en que se tiene programada para la celebración de la audiencia constitucional. A pesar del ordenamiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el aeropuerto en Santa Lucía sí se construirá y que el freno forma parte de un sabotaje legal. Ya es como deporte nacional el este, presentar amparos en contra de todas las obras que estamos haciendo. Son tácticas dilatorias chicanadas para que no se haga o demorar la obra. Un llamado también ya a los que no pudieron hacer el negocio, entre comillas, que este, le bajen, ¿cómo es que se dice ahora?, una rayita. Cabe mencionar que este recurso forma parte de los 80 concentrados en el juzgado contra la cancelación del proyecto aéreo en Texcoco. Con información de Edenis Mondragón, reportó para Canal 6, Jessel Trejo Miranda.